तो ये फ्लफी मेदू वड़ा तैयार हो गया है मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये अंदर से एकदम सॉफ्ट और जालीदार है ये देखिए और बाहर से एकदम ना क्रिस्पी हाय मेरे प्यारे दोस्तों तो आज मैं आपको एकदम सुपर क्रिस्पी फ्लफी और स्पॉन्जी मेदू वड़ा की रेसिपी बताऊंगी जिसे फॉलो करके आप आसानी से घर पे बना सकते हैं और साथ ही ना मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देती जाऊंगी कि इसको बाहर से एकदम क्रिस्पी कैसे बनाया जाए और अंदर से एकदम सॉफ्ट और फ्लफी कैसे बनाया जाए और हाँ फ्रेंड्स इसको बनाने के ना आपको मैं दो से तीन तरीके बताऊँगी तो जो भी तरीका आपको आसान लगे आप उसको फॉलो करके एकदम गर्मा गर्म वड़ा आप इन्जॉय कर सकते हैं सांभर और चटनी के साथ तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं तो ये बढ़िया से मेदू वड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो कप उरद दाल ली थी उसको मैंने तीन से चार बार धो लिया और उसके बाद ना मैंने इसको भिगा कर रखा है करीबन चार से पाँच घंटे के लिए तो मैंने इसे भिगाया था करीबन चार घंटा पहले ये देखिए कितनी अच्छे से फूल गई है और अपने क्वांटिटी से डबल हो गई है तो अब हम क्या करेंगे ना इसको छान लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए तो मैंने क्या किया सबसे पहले इसको छन्नी में छान लिया ताकि इसका पूरा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है वरना अगर आपके दही बड़ा के बैटर में बहुत ज़्यादा पानी अचानक से आ जाएगा ना मतलब पीसने के समय तो आपके दही बड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे तो सबसे पहले इसे ऐसे पहले छान लीजिए सेफर साइड होने के लिए और उसके बाद हम क्या करेंगे ना इसको ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये इतनी दाल के लिए आप चाहें तो इसे दो बार में पीस सकते हैं और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इस समय आप बिल्कुल एक से दो टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं इसको पीसने के लिए पर बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है वरना क्या होगा ना आपके जो मेदू वड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा तेल पी लेंगे तलने के समय और एकदम सौगी हो जाएंगे इसलिए पानी एकदम ध्यान से डालना है पीसने के समय और फिर मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से करी पत्ता एक छोटा टुकड़ा अदरक का और एक से दो हरी मिर्च और इसे अच्छे से पीस लेंगे और जैसे मैंने कहा मैं इसको दो बैचेस में पीस रही हूँ ये देखिए इसका एकदम सेमी स्मूथ पेस्ट जैसा तैयार हो गया है ये बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है बिल्कुल बीच का टेक्सचर है हल्का दरदरा टेक्सचर है क्योंकि दाल का स्वाद बहुत अच्छा लगता है मेदू वड़ा में और इसको पीसने के लिए ना मैंने बीच बीच में मिक्सी को बंद कर दिया था और थोड़ा थोड़ा बीच में मैंने चम्मच से इसको ऐसे चला दिया था ताकि अच्छे से पीस जाए क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है ना तो इसको थोड़ा सा पीसने में आपको थोड़ा समय लग सकता है तो इसे बीच बीच में आप ढक्कन खोल के इसको थोड़ा सा चम्मच से ऐसे हिला दीजिए और उसके बाद फिर से पीस लीजिए और अगर आपको ज़रूरत लगे तो ही इसमें एक से दो टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे बोल में और इसी तरह से मैंने दूसरा बैच भी पीस लिया था उसको भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब इस बैटर में हम डाल देंगे बाकी के इन्ग्रीडियंट्स तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक आधा टी स्पून डाल रही हूँ दरदरा कुटा हुआ काली मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून से थोड़ा कम मैं डाल रही हूँ हींग आधा टीस्पून ज़ीरा और मैं इसमें डाल रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि है दो टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चावल का आटा जी हाँ चावल का आटा डालने से क्या होगा ना जो आपके मेदू वड़ाए वो एकदम बाहर से एकदम क्रिस्पी और फॉर्म बनेंगे और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेंगे और इससे क्या होगा ना जो भी एक्सेस नमी होगी ना हमारे बैटर में वो भी चावल का आटा अपने आप में सोख लेगा और उसकी वजह से आपके मेदू वड़ा एकदम ही क्रिस्पी बनेंगे बाहर से फिर हम डाल देंगे इसमें ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से इसे मिक्स करते जाएंगे आप चाहें तो इसमें इस वक्त बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं और बिल्कुल छोटी छोटी वेजिटेबल्स भी आप चाहें तो डाल सकते हैं बच्चों के लिए लेकिन मैं आज इसको ऐसे ही प्लेन बनाने वाली हूँ और अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि इसे हमें फेटना कैसे है क्योंकि फेटने से ही हमारे मेदू वड़ा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे और आप अपने हाथों से ही फेटिए उसी से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और अब इसको एक ही तरफ से मतलब एक ही डायरेक्शन में हमको फेटना स्टार्ट करना है करीबन पाँच से छः मिनट के लिए या फिर जब तक ये थोड़ा सा लाइट और फ्लाफी ना हो जाए ऐसा करने से क्या होगा ना इसमें अच्छी सी हवा भर जाएगी और हमारे जो मेदू वड़ा है वो एकदम सुपर सॉफ्ट बनेंगे अंदर से और लाइट भी बनेंगे तो ही आपको उसको सांभर या रसम के साथ खाने में ना मज़ा आएगा तो अब करीबन पाँच से छः मिनट हो गए हैं इसका कलर भी आप देख सकते हैं काफ़ी लाइट हो गया और मिक्सचर भी थोड़ा सा हल्का हो गया आपको देख के अंदाज़ा लग गया होगा तो अब कैसे पता चले कि राइट स्टेज है कि नहीं तो इसके लिए क्या करना है ना बैटर का बिल्कुल थोड़ा सा पोशन लीजिए और एक पानी से भरे बोल में डाल दीजिए अगर ये लाइट होगा तो ये ऊपर ही तैरेगा ये देखिए ऊपर ही तैर रहा है इसका मतलब हमने जो बैटर है ना वो बराबर फेटा है और दूसरी ट्रिक ये है कि जब आप अपने हाथों से ऊपर से ऐसे नीचे
तो अब मेदू वड़ा को हम तलना स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए हमने कढ़ाई में पहले से तेल गरम करने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पर रखा है हमने हाई फ्लेम पर नहीं रखा है और अब सबसे पहला वाला प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ वो ये है कि अपने हाथों को मतलब अपने हाथों और उंगलियों को पहले पानी में हल्का सा भिगो लीजिए और अब इस भीगे हुए हाथों से थोड़ा सा बैटर उठाइए मतलब गोल करके ऐसे बैटर उठाइए कम ज़्यादा जैसे आपको मेदू वड़ा तलने हैं और फिर क्या करेंगे ना अपने अंगूठे से इसके बीच में ऐसे छोटा सा छेद बना लेंगे ये देखा आपने इस तरह से और इसके बाद इसको गरम तेल में तुरंत डाल दीजिए मैं आपको एक फिर से एक दिखाती हूँ अपने हल्के गीले हाथों से ऐसे थोड़ा सा गोल बैटर उठाइए अपने अंगूठे से ऐसे बीच में छोटा सा छेद बना लीजिए और उसके बाद इसको ऐसे तेल में डाल दीजिए और इसी तरह से बाकी वड़ों को शेप कर लीजिए और तलते जाइए अब इन वड़ों को हमें मीडियम हाई फ्लेम पर ही तलना है ताकि वो अंदर से भी ना एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और पक जाए और ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाए करीबन दो से तीन मिनट के लिए ध्यान रखिए इस यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं रखना है वरना क्या होगा ना आपके मेदू वड़े ऊपर से एकदम डार्क और क्रिस्पी तो हो जाएंगे लेकिन अंदर से ना वो एकदम कड़े और कच्चे रह जाएंगे तो ध्यान रखिए इसे मीडियम हाई फ्लेम पर ही ऐसे तलते जाना है करीबन दो से तीन मिनट के लिए या फिर जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो बस अभी मेरा पहला बैच तैयार हो गया है इन्हें निकाल देंगे ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है और इनका शेप भी बहुत ही अच्छा आया है अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ मेदू वड़ा तलने का तो अब दूसरा तरीका मैं आपको दिखाती हूँ मेदू वड़ा तलने का एक रुमाल ले लीजिए या फिर एक मलमल का कपड़ा ले लीजिए और इसके ऊपर ना ऐसे हम कटोरी डाल देंगे इस तरफ प्लेस करके और इसको चारों तरफ से बांध लेंगे तो ये दे, देखा आपने चारों तरफ से इसको टाइटली बांध लीजिए तो जो ऊपर का हिस्सा है ना कटोरी का वो उस तरफ ऊपर की तरफ आएगा इसको टाइट ही रखिएगा और अब हम क्या करेंगे ना इस कटोरी को थोड़ा सा गीला कर लेंगे अपने हाथों से या फिर आपको चाहिए तो इसको आप पानी वाली कटोरी में भी भिगा सकते हैं बिल्कुल हल्का सा और अब थोड़ा सा पोषण फिर से अपने हल्के गीले हाथों से लेंगे और इसके ऊपर प्लेस कर देंगे और इसको थोड़ा सा आप ऐसे शेप दे सकते हैं अपने चाहिए तो अपने हाथों से या फिर उंगलियों से और उसके बाद अपने फिंगर की मदद से फिर से इसके बीच में ऐसे छेद बना लीजिए ये देखिए कितना अच्छा शेप आ गया इसका और फिर क्या करेंगे ना इसको फटाफट से ऐसे उल्टा करके ना दूसरे हाथों में ये वड़ा निकाल देंगे और इसको फिर ऐसे गर्म तेल में छोड़ देंगे और इसी तरह से सारे मेदू वड़ा तलते जाएंगे तो मैंने दूसरे तरीके से ये तीन मेदू वड़ा तल लिए हैं और इसे भी हम फ्राई होने देंगे करीबन दो से तीन मिनट के लिए या फिर जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए तो मेरा ये वाला बैच भी रेडी हो गया है और मैं आपको तीसरा और सबसे आसान तरीका दिखाती हूँ मेदू वड़ा फ्राई करने का ऐसे वाली ना मशीन्स मिलती है आजकल मार्केट में ये देखिए ऐसे स्टील की छोटी सी मशीन है बहुत सस्ती मार्केट में इजीली मिल जाती है आजकल ये ऊपर से आप प्रेस करना है और नीचे से ऐसे मेदू वड़ा निकलेगा जैसे भी बड़ा छोटा आपको बनाना है और यहाँ पर सेंटर में ना आपको इसका जो बैटर है उसको डालना है और उसके बाद ऐसे ट्राई करना है अगर आपको चाहिए तो आप ये वाली टेक्निक भी यूज़ करके मेदू वड़ा फ्राई कर सकते हैं लेकिन मैंने ऐसे ट्राई नहीं किया है तो मैंने आपको ये तीनों तरीके बता दिए वैसे दो घर के और ये अवेलेबल जो मशीन है मार्केट में आपको जो भी इजी लगता है आप अपने हिसाब से जो कंफर्टेबल लगता है वैसे फ्राई कर सकते हैं तो ये देखिए अब मेरे सारे मेदू वड़ा फ्राई हो गए बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं तो इन गर्मा गर्म मेदू वड़ा को आप इन्जॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म सांभर और फिर चटनी के साथ मैं आपको ना एक मेदू वड़ा फटाफट तोड़ के भी दिखाती हूँ ये देखिए बाहर से ना एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट फ्लफ़ी और जालीदार ये देखिए आपको देख के और मैं आपको दबा के भी दिखाती हूँ ये काफ़ी स्पॉन्जी भी बने हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी अच्छी अच्छी साउथ इंडियन रेसिपीज़ देखने के लिए मैं आपसे मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग एंड बाय